二零二零年一月三日，像往常一样，叙利亚的一家普通航班降落在了伊拉克的首都巴格达国际机场。一位头发花白的神秘老头在众人的拥护下走下了飞机，紧接着就被两辆武装车队接走。就在车队离开机场后不久，一架无人机连续发射了三枚地狱火反坦克导弹，瞬间摧毁了这两辆车。车上一行人全部遇难，无一幸免，其中就包括坐在车上的那位神秘老头，他就是有着“中东谍王”之称的伊朗圣城旅少将卡西姆·苏。莱曼尼，而执行此次暗杀行动的就是被称为“死神”无人机的 MQ-9 无人机，它是美国现役最先进的中高空长航式猎杀型无人攻击机，同时还可以执行情报、监视与侦察任务，也可以在夺取制空权之后进行地面压制和对地支援，攻击敌方装甲目标。兼顾攻势和防空系统，可谓是一机多用。然而，能被称为死神，可想而知 ，MQ-9 并不是一款简单的无人机。那么，今天我们就具体了解一下这个恐怖无声的暗杀者 MQ-9 死神无人机。MQ-9 无人机是二十世纪九十年代至二十一世纪初期美国研制的一种无人作战飞机。一九九四年一月。美国通用公司获得了美国空军关于执行 T-2 无人机的合同，即中高度远程捕食者计划，即 MQ-1 无人机。进入二十一世纪以后，捕食者无人机和诺斯罗普格鲁曼公司的全球鹰为争夺高空无人机市场的主导权而激烈竞争。到了二零零二年十二月二十三日。通用原子航空系统公司正式收到美国空军总额一千五百七十万美元的合同，制造两架捕食者 B， 正式命名为 MQ-9 收割者。之后又经过了多次改装和升级，美国空军计划组建一支有六十架飞机 MQ-9 无人机部队，并于二零零六年又决定将 MQ-9 无人机命名为“死神”。美国空军参谋长迈克尔·莫斯利。在声明中曾提到，“死神”这一绰号来源于在战场上使用该型机的空军人员的建议。基于这一新型武器系统致命性的攻击能力，将其命名为“收割者”，可谓实至名归。在飞机整体设计细节方面，其实 MQ-9 与它的前身捕食者 MQ-1 有些相似，两款无人机的控制界面相同，但 MQ-9 无人机的体型尺寸要更大更重。它的机身长度十一米，翼展二十米，最大起飞重量四点七六吨，内部载荷可达到三百六十公斤。而 MQ-9 的动力系统是一台 TPE-331 涡轮螺旋桨发动机，功率可达900马力。这种涡轮螺旋桨发动机优点很多，比如具有功率大。公众比大，稳定性好，噪音小，使用寿命长等，在安全性和维护性上更优秀。但是，螺旋桨发动起来时带来的震动也是个大麻烦。而且，这种发动机也没法让飞机在过高的高空飞行，它的飞行高度为七千米以上。不过，这种问题并不会妨碍到 MQ-9 的发展，因为在它高科技的面前，这些缺点无伤大雅。机体内部安装了多种先进导航系统，比如配置在机身内的卫星天线与最前端的电子光学和红外线与水面高光谱传感器。较大的机头内部还整合了无人机的载具计算机以及飞控火控设备，具备较强的信息处理能力和控制能力，减少因为敌方电子干扰造成无人机坠毁的可能性。同样，在机头安装了先进的光学图像捕捉识别模块，吊舱内的光学设备极为丰富，除了高清白光摄像机外，还有高清射程像。摄像机和激光测距照射机，摄像机采用可变倍率镜头，同时还装备了 AN、AP 瓦八型小型合成孔径雷达，能够侦察识别移动中的小目标。美国还曾在这类型无人机上安装了多光谱瞄准系统，进行弹道导弹测试跟踪实验，凭借无人机的长航时维持空中的长时间警戒。在二零一九年 ，MQ-9 使用了新型地面控制站，配合 Block 五零 GCS 控制室，通过优化人机界面，单人就可以完成无人机的观察、锁定、打击等一系列操作。该系统集成了多种机载传感器和信息保障能力，简化了操作方式，可以更快的进行锁定攻击。因此，可以说 MQ-9 是一款充满科技感的无人机。那么，作为一款猎杀型无人机 ，MQ-9 最重要的火力装备又如何呢 ？MQ-9 无人机机翼下共设置了。六个挂点，挂载重量达到了一点三吨，有着非常充裕的挂载能力，能够很好的完成攻击任务。它可以挂载四枚 AJM 幺幺四地狱火导弹，两枚 GBU 十二宝石路炸弹，以及二百三十千克的 GBU 三八联合直接攻击弹药。MQ 九还可以整合长钉反坦克导弹。
、硫磺石毫米波制导反坦克导弹等新一代反坦克导弹，进一步提高对地打击能力。而它主要配属的武器有改进版本的地狱火 AGM 1 1 4 P 型，属于无人机专用型号，最大发射高度为四千五百米，是用激光半主动制导，为无人发射激光照射目标。导弹捕捉激光信号之后跟踪打击，使用串联式聚能破甲战斗部，其破甲能力为一千四百毫米，装载六点八公斤高能炸药，约十公里，发射重量约四十公斤。MQ 九也可以挂载副油箱和对地指引吊舱。使用电子战吊舱和侦察吊舱，无人机加装大型侦察吊舱，可以在保留打击能力的基础上，大幅度提高侦察能力。比如，在波兰地区的美国 MQ 9无人机就装备了 I/O 3全波段信号情报 IS 2功能的吊舱，具备提供超视距通信中继和数据共享功能，还可以对来袭导弹进行干扰和预警。使用不同电子战吊舱，可对不同地区的目标进行侦查和搜索。美国还打算利用 MQ-9 无人机尺寸大、挂载能力强的特点，将其改装为舰载无人机反潜机，利用其续航能力的优势进行反潜任务。而且 ，MQ-9 无人机也并不满足止步于此，它也在一直升级优化，创造了一批新的衍生无人机。例如，改进了增程型号的 MQ 9 C 2使用附加燃料包、酒精水喷射系统和四叶螺旋桨，其携带的油箱将在机翼内部改进了机身和机翼，让本来就远的航程再增加一截。二零一四年，这型无人机进行了首飞，之后又研制生产了 MQ 九 B 守卫者无人机，其中又分为陆地的天空卫士和海上的海洋卫士。当然了，创造拥有如此恐怖战斗力的无人机，肯定要发挥出自己最大的用处。二零零七年九月二十七日，美空军首架 MQ 九死神无人机被派往阿富汗执行作战任务。十月二十七日、十一月六日，死神无人机分别首次向阿富汗武装分子发射了一枚海尔法空地导弹和一组激光制导炸弹。截至二零零八年三月，美军利用死神无人机机载海尔法空地导弹和五百磅激光制导炸弹，对阿富汗境内十六个目标实施了打击。自二零零七年五月投入服役以来，死神无人机已经在包括阿富汗、伊拉克、也门等全球各大热点地区。执行过数千次定点清除行动，在二零一五年 ，MQ 九就在中东参加了美军的相关作战行动。在两年多的时间里 ，MQ 九在中东执行了近千次作战任务。而前些年名声最大的一次亮相，就是刺杀伊朗圣城旅指挥官卡西姆·苏莱曼尼。在苏莱曼尼自下飞机到乘车准备离开机场，被无人机上搭载的地狱火导弹命中座驾。连同伊拉克什叶派民兵武装人民动员组织副指挥官穆罕迪斯以及其随行人员一同炸死。二零一六年五月二十二日，美军又用 MQ 九无人机发射了两枚地狱火导弹，暗杀了塔利班领导人曼苏尔。可谓是名副其实的死神了。不过 ，MQ-9 无人机最近一次的消息，居然是发生了被击落坠毁的事故。二零二二年七月十四日，在非洲利比亚被防空击落。据利比亚国民军表示，他们是用俄罗斯铠甲 S-1 防空系统击落 MQ-9 的。随后。俄罗斯瓦格纳雇佣兵站出来承认是自己操作了武器，不过这也并不是 MQ-9 第一次坠机。早在2008年4月9日，英国的一架死神无人机因机械故障在阿富汗坠毁，这也是死神无人机在阿富汗投入实战后的首次事故。2011年12月13日消息，美国使馆发布消息称，美国一架 MQ-9 无人机当天在塞舌尔马埃岛的国际机场坠毁。美国驻毛里求斯大使馆称，这架 MQ-9 无人机负责在塞舌尔执行任务。1 3日在。着陆时发生坠毁，但未造成人员伤亡。而有关 MQ-9 死神无人机的后续发展，我们也不得而知。只是 MQ-9 无人机还有许多可以升级改造的空间，例如零配件问题、维修工具问题、机组人员经验不足等。或许在未来的某一天 ，MQ-9 死神无人机会以更先进的面貌出现在世人眼中。本期的视频就到这里了，请持续关注我们，既可以收看最新视频，又能浏览往期的精彩。欢迎在评论区留言，我们下期再见。